அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மினியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் சிக்ஸ்த்து ஓல்டு சமச்சீர் மேக்ஸு செகண்ட் டேம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விகிதம் விகித சமம் நேர் விகிதம் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் எது எதெல்லாம் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸோ அதை மட்டும் நம்ம வேகமாக பார்த்துருவோம் ஸோ ஏன்னா இதில் வந்து படிக்கிற மாதிரியான கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ விகிதம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னது அப்படின்னா ஒரே அழகினை உடைய இரு அளவுகளை ஒப்பிடுவதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா விகிதம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ விகிதம் அப்படின்னா டெஃபனிஷன் என்னது ஒரே அழகினை ஸோ மீட்டரில் கொடுத்தா இன்னொன்று மீட்டரில் தான் இருக்கணும் ஸோ அப்படி கொடுக்கலை அப்படின்னா அந்த மீட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணி தான் என்ன பண்ண முடியும் ஒப்பிட முடியும் ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் பேசிக்கான விஷயம் இஸ் டூ அப்படின்னு படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ ஏ பி ஆகியவற்றின் அழகுகள் ஒரே மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றது தான் என்னது முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஏ இஸ்ட்டு பியும் பி இஸ்ட்டு ஏயும் வேறு வேறு அப்படின்றத தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ ஒன்று இஸ்ட்டு ரெண்டுன்னு சொல்கிறதும் ரெண்டு இஸ்ட்டு ஒன்றுன்னு சொல்கிறதும் என்னது வேறு வேறு தானே ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பாயிண்ட்டாக ஸோ அப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிறணும் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வேறு என்ன முக்கியமான விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ இதில் விகிதம் விகித சமமில் சமான விகிதம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் வரும் ஸோ சமான விகிதம் அப்படின்னா என்னதுன்னா சமான பின்னம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா போன கிளாஸில் பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் சமான விகிதமும் ஸோ சமான விகிதம் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு இது ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு பாருங்கள் இப்போ அஞ்சு இஸ்ட்டு ஏழு அப்படின்ற விகிதத்தோட ஏதேனும் ஐந்து சமான விகிதம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பின்னத்தில் என்ன பண்ணீங்க அப்படியே ரெண்டால் பெருக்குவீங்க அடுத்து மூணால் பெருக்குவோம் அதே தான் இங்கேயும் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா இதோட பின்ன வடிவம் என்னது அஞ்சு பை ஏழு அப்படியே ரெண்டால் பெருக்குங்க மூணால் பெருக்குங்க அப்படியே கிடைக்கிறது தான் என்னது அப்படின்னா சமான பின்னம் அதை நீங்கள் விகிதமாக இந்த மாதிரி இஷ்டு போட்டு எழுதுனீங்கன்னா அதுதான் சமான விகிதம் ஸோ அப்போ சமான பின்னத்துக்கு என்ன பண்ணோமோ அதே தான் என்னது சமான விகிதம் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் ஸோ எடுத்துக்காட்டுக்கு எந்த மாதிரி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கேட்கலாம் ஸோ நாலாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு கமா நாலு இஸ்ட்டு டேஸ் ஆகியன சமான விகிதங்கள் எனில் விடுபட்ட எண் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இங்கே ரெண்டாக இருக்கிறது இங்கே என்னவா மாறிடுச்சு நாலாக மாறிடுச்சு ஸோ அப்போ மூணாக என்ன பண்ணணும் ரெண்டால் பெருக்கணும் ஏன்னா ரெண்டாக ரெண்டால் பெருக்கியிருக்காங்க அப்போ மூணு என்ன பண்ணணும் ரெண்டால் பெருக்கணும் இப்போ மூவி ரெண்டா ஆறு ஸோ நீங்கள் சமான விகிதத்துக்கு வேறு மெத்தடும் பண்ணலாம் கடைசியில் இருக்க ரெண்டு நம்பரை பெருக்கணும் உள்ளே இருக்கிற ரெண்டு நம்பரை பெருக்கிறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ நான் மூணா பன்னெண்டு அப்போ ரெண்டையும் எதை பெருக்கணா பன்னெண்டு வரும் ஆறை பெருக்கணா பன்னெண்டு வரும் ஸோ ஆன்சர் என்னது ஆறு இந்த மாதிரி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கணக்கு ரொம்ப சிம்பிளானது தான் ஸோ இருந்தாலும் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து இந்த மாதிரி கேள்விகள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு சென்டிமீட்டருக்கும் ரெண்டு மில்லி மீட்டருக்கும் உள்ள விகிதம் ஸோ கன்வர்ஷன் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கரெக்டாக தெரியணும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய அழகுகளை தான் ஒப்பிட முடியும் ஸோ இப்போ சென்டிமீட்டரை என்ன பண்ணணும் மில்லி மீட்டராக மாற்றணும் அல்லது மில்லி மீட்டராக சென்டிமீட்டராக மாற்றணும் எப்பயுமே பெரிய அழகை சிறிய அழகுகளாக மாற்றினீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் கணக்கு ஸோ ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு எத்தனை மில்லி மீட்டர் பத்து மில்லி மீட்டர் ஸோ பத்து டிவைடட் பை ரெண்டு ஸோ அடித்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்னது அஞ்சு இஸ்ட்டு ஒன்று ஸோ அஞ்சு இஸ்ட்டு ஒன்று இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு மில்லி மீட்டர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு மில்லி மீட்டர் பத்து சென்டிமீட்டருக்கும் உள்ள விகிதம் அப்போ பத்து இஸ்ட்டு ரெண்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே பத்து இஸ்ட்டு ரெண்டுனே கொடுத்துருக்காங்க அடிக்காமல் அஞ்சு பை ஒன்றுன்னு அடிக்காமல் பத்து இஸ்ட்டு ஒன்றுனே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ஆன்சர் கொண்டு வரலாம் ஸோ அடுத்து வந்து எளிய வடிவில் தருக அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா என்ன பண்ணால் அடித்து கொடுக்கணும் நான்கு சமான விகிதம்னா பெருக்கி எழுதணும் ஸோ இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா ரொம்ப சாதாரண கணக்குகள் தான் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் என்னது அப்படின்னா கொஞ்சம் கம்மி தான் ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய கணக்கு மாதிரி தெரியும் ஆனால் இதுவும் என்னது அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி தான் ஐம்பது பேர் உள்ள வகுப்பில் முப்பது பேர் ஆண்கள் எனில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்களுக்கும் மொத்த மாணவர்களுக்கும் உள்ள விகிதம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆண்கள் மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க முப்பது பேர் இருக்காங்க மொத்த மாணவர்கள் ஐம்பது ஸோ அடித்து கொடுத்தீங்கன்னா மூணு பெண்களுக்கும் மொத்த மாணவர்கள் அப்போ அடித்து கொடுத்தா அது என்ன வரும் இருபது பை ஐம்பது போட்டிங்கன்னா ரெண்டு வரும் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உள்ள விகிதம் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உள்ள விகிதம்னா ஆண்கள் வந்து முப்பது
இப்போ சம்பளத்திற்கும் சேமிப்பிற்கும் உள்ள விகிதம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அப்படியே இருபதாயிரம் பை ஐநூறு அடித்து கொடுத்தீங்கன்னா ஐநூறு இருபதாயிரத்தில் எத்தனை ஐநூறு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ ஆயிரத்தில் எத்தனை இருக்கும் ரெண்டு இருக்கும் அப்போ இருபதாயிரத்தில் எத்தனை இருக்கும் இருபதாயிரத்தில் நாற்பது இருக்கும் ஸோ அப்போ நாற்பது ஐநூறு தான் என்னது இருபதாயிரம் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சம்பளத்திற்கும் செலவிற்கும் உள்ள விகிதம் சம்பளம் சேமிப்பு ஐநூறுனா செலவு எவ்வளவு பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறு செலவு வந்து பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறு சம்பளம் எவ்வளவு இருபதாயிரம் ஸோ இப்போ நான் சொன்ன கான்செப்டை பாருங்கள் இருபதாயிரத்தில் எத்தனை ஐநூறு இருக்குது நாற்பது இருக்குது இப்போ பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறில் எத்தனை இருக்கும் முப்பத்தொம்பது ஸோ இதை நீங்கள் வேறு மாதிரி அடித்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ கான்செப்டை நீங்கள் தெளிவாக போகிறீங்க எத்தனை ஐநூறு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம்ல இப்போ இங்கே பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறுன்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ஐநூறு கம்மியாக இருக்குது அப்போ முப்பத்தொம்பது இருக்குது மேலே நாற்பது ஸோ இதை நீங்கள் அடித்து கொண்டு வர்றதுக்கே ரொம்ப நேரம் ஆச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யோசிக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே சொல்லிடணும் சேமிப்பிற்கும் செலவிற்கும் உள்ள விகிதம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சேமிப்பு எவ்வளவு ஐநூறு சேமிப்பு ஐநூறு செலவு அப்படின்றது எவ்வளவு செலவு இப்போ தான் நான் சொல்லியிருக்கோம் பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறு ஸோ அப்போ வந்து என்னது ஒன்று பை முப்பத்தி ஒம்பது ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சிம்பிளாக இந்த கணக்கெலாம் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு லாஜிக் தான் ஆனால் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கலாம் இந்த மூணையும் சேர்த்து ஒரே கேள்வியாக கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த ஒரு யூனிட்டு இன்னொரு யூனிட்டையும் ஒப்பிட சொல்லுவாங்க ஸோ அதுவும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ணணும் ஸோ நம்ம வந்து அந்த யூனிட்ஸை பற்றினா இன்னமும் என்ன பண்ண போகிறோம்னா படிக்க போகிறோம் ஸோ அடுத்து வந்து விகித சமம் ஸோ விகித சமம் அப்படின்னா ஏ இஸ் டு பி இது வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நாலு புள்ளியை வச்சுருப்பாங்க ஸோ இப்படியும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா குறியீடை பயன்படுத்தலாம் ஸோ ஈக்குவல் டு அல்லது இந்த மாதிரி குறியை பயன்படுத்தி எழுதுவாங்க இது விகித சமம் விகித சமத்தில் ஒன்றுமே இல்லை ஒரே கான்செப்ட் தான் லாஸ்ட்டு ரெண்டு நம்பரையும் பெருக்கிறீங்கன்னா நடுவில் இருக்கிற ரெண்டு நம்பராக பெருக்கிறதுக்கு ஈக்குவலாக வரும் அப்படி வந்துச்சுன்னா அது என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் விகித சமம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம சமான விகிதத்திலே அந்த கான்செப்டை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சில இடங்களில் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அப்போ கடைசி இரண்டு எண்களின் பெருக்கு தொகை நடுவில் உள்ள இரண்டு எண்களின் பெருக்கு தொகைக்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அதை என்னென்னு சொல்லிடலாம் விகித சமம் ஸோ அதை தான் இங்கே செஞ்சு பார்த்துருப்பாங்க ஸோ செஞ்சு பார்த்து அது வருதா அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ ரெண்டையும் மணாண்டையும் இருக்குனா இருபத்தி நாலு எட்டையும் மூணையும் இருக்குனா இருபத்தி நாலு ஸோ அப்போ விகித சமம் ஸோ அது தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து டெஃபனிஷனாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா வேறு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ டெஃபனிஷனாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு லாஸ்ட்டில் நினைவில் கொள்கைகளில் நம்ம அதை கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அடுத்து நேர்விகிதம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது நேர்விகிதம் அப்படின்னா என்னதுன்னா இரண்டு உறுப்புகள் ஒரே விகிதத்தில் தொடர்ந்து மாறினால் அவை நேர்விகிதத்தில் அமைந்துள்ளன அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ரெண்டு மணி நேரத்தில் முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் நடக்கிறாருனா அதே வேகத்தில் போனால் ஆறு மணி நேரம் ரெண்டு ஆறாம் மாறுது மூணால் பெருக்கியிருக்காங்க அப்போ எங்கேயும் மூணால் பெருக்கணும்னா நூற்றி அஞ்சு அவ்வளோதான் கணக்கு ஸோ நேர்விகிதமாக அப்படின்னு மட்டும் பார்த்துக்கணும் பன்னெண்டு மாணவர்களுக்கு சீருடை வாங்க மூவாயிரரூபா ஆகுதுன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பதுக்கு எத்தனை மாணவர்களுக்கு சீருடை வழங்கலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ மூவாயிரத்துக்கு எத்தனை வழங்க முடியும் பன்னெண்டு மாணவர்களுக்கு சீருடை வழங்க முடியும் அப்போ ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பதுக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ முப்பது பன்னெண்டு அப்படின்னு இருக்குன்னா ஸோ இது வந்து என்னது நேர்விகிதம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நேர்விகிதம்னா இந்த மாதிரி எழுதிடணும் பன்னெண்டு இஸ்ட்டு இங்கே எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் பன்னெண்டு இஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு என்னது தெரியலை இங்கே வந்து மூவாயிரம் இஸ்ட்டு ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பது ரெண்டு மதிப்பும் தெரியுது ஸோ அப்போ இந்த மதிப்பில் எது தெரியாது இது மட்டும் தெரியாது நமக்கு என்னது விடுபட்ட எண் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கடைசியில் இருக்கிற ரெண்டு அதே மாதிரி நடுவில் இருக்கிற ரெண்டையும் பெருக்கணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பன்னெண்டையும் ஆயிரத்தி இரநூத்தம்பதையும் பெருக்கியாச்சு இது ரெண்டையும் பெருக்கிறோம் ஆனால் விடுபட்ட எண்ணை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு மூவாயிரத்தை கீழே கொண்டுட்டு வந்துடும் ஸோ மூவாயிரத்தை கீழே கொண்டு வந்தாச்சு ஸோ இதை சால்வ் பண்ணால் எவ்வளோ வருதுன்னா அஞ்சுன்னு வருது ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஃபார்முலாவும் கேட்கலாம் ஸோ நம்ம கேள்வியெலாம் ஷார்ட் கட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சிம்பிளாக முதல்ல சொன்ன கணக்கு மாதிரி சொல்லலாம் ஆனால் இப்போ கேள்வி எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எழுதி காமிங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா மாதிரி இந்த மாதிரி ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டு ஏபிசிடியில் இந்த மாதிரி கொடுத்துடலாம் அல்லது இந்த தான் உங்கள் கேட்கலாம் ஸோ இப்படிலாம் கேட்டால் மாட்டிக்கிருவோம் அப்படின்னா அதை பண்ணவே கூடாது ஸோ அப்படியே குறுக
இது ஆறு மூணா பதினெட்டு இது என்னங்க முப்பத்தி ரெண்டு வராது அடுத்து வந்து முப்பத்தி ரெண்டு பதினெட்டு வராது அடுத்து நான் மூணா பன்னெண்டு ஆறு எட்டு நாற்பத்தெட்டு வராது ஸோ அப்போ கடைசி இரு இலக்கங்களின் பெருக்கு தொகை நடுவில் இருக்கிற ரெண்டு இலக்கங்களின் பெருக்கு தொகைக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அடுத்து விடுபட்ட எண் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு இன்ட்டு ஐம்பது நூறு அஞ்சோட எதை பெருக்குனா நூறு வரும் இருபது பெருக்குனா வரும் ஸோ அவ்வளோதான் ஆறு பந்து விலை முப்பது ரூபா அப்போ நாலு பந்தோட விலை எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஒரு பந்தோட விலை எவ்வளவு அஞ்சு ரூபா அவ்வளோதான் இப்போ நாலு பந்தோட விலை எவ்வளவு இருபது ரூபா ஸோ இந்த மாதிரி கணக்கெலாம் என்னது அப்படின்னா சின்ன சின்ன கணக்குகள் தான் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கணக்குகள் நம்ம என்னது எடுத்துக்காட்டுலையும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு லட்சம் பேர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களே ஸோ இது ரெண்டையும் கூட்டினா என்ன வரும் இருபது வரும் ஸோ ஆண் வாக்காளர் எத்தனை பெண் வாக்காளர் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க இருபதால் இதை அடித்து கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தை இருபதால் அடித்து கொடுத்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் வரும் ஸோ ஐயாயிரம் வந்துச்சு அப்படின்னா இது பதினொன்று இன்ட்டு ஐயாயிரம் போட்டீங்க அப்படின்னா ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் வரும் ஒம்பது அப்படின்றத விட ஐயாயிரத்தை பிறகுனிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் வரும் ஸோ அப்போ ஆண்கள் வந்து ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் பெண்கள் வந்து எவ்வளவு நாற்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன அது கணக்கு அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான கணக்கு தான் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புத்தகத்தில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் இருபது பக்கத்தை படிக்கிறாரு எட்டு மணி நேரம் படித்தா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படியே நாளால் பிரிக்கிறாங்களா இங்கேயும் நாளால் பிரிக்கிறீங்க அப்போ எண்பது பக்கத்தை படிக்கலாம் பதினஞ்சு ஆட்கள் வந்து நூற்றம்பது மீட்டர் நிலமுள்ள சாலையை செப்பண்டிகிறார்கள் நானூற்றி இருபது மீட்டர் நிலமுள்ள சாலையை செப்பண்ணிட எத்தனை ஆட்கள் தேவை அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ நூற்றம்பது டிவைடட் பை பதினஞ்சு போட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆளுக்கு என்ன அப்படின்ற வேலை கிடச்சிடும் பத்து மீட்ரு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஆள் போடுறாங்க அப்போ நானூற்றி இருபது மீட்ரு போட எவ்வளோ பேர் வேணும் நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் வேணும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்ன இருக்குது அப்படின்னா கணக்குகள் கொஞ்சம் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா ஈஸியாக தான் இருக்குது ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஒரு வரைபடத்தில் அளவு திட்டம் ஒரு சென்டிமீட்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு இரநூறு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு குறிச்சிருக்காங்க நம்ம கிராஃப் வரையில் போடுவோம்ல ஸோ அந்த தான் சொல்கிறாங்க வரைபடத்தில் ஒரு சென்டிமீட்டர் நீளம் என்பது உண்மையான நீளம் இருநூறு கிலோமீட்டர் குறிக்கும் உண்மையில் மூவாயிரத்தி அறநூறு கிலோமீட்டர் நீளத்தை வரைபடத்தில் எவ்வளவு நீளம் என்று குறிக்க வேண்டும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க மூவாயிரத்தி அறநூறு கிலோமீட்டர்னா எத்தனை சென்டிமீட்டரில் போடணும்னு கேட்குறாங்க ஒரு சென்டிமீட்டர் இரநூறு கிலோமீட்டர் ஸோ அப்போ மூவாயிரத்தி அறநூறு கிலோமீட்டர்னா என்னது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ இந்த இரநூறு கிலோமீட்டர்ன்றது ஒரு சென்டிமீட்டர் தானே அப்போ இரநூறு நானூறு அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படி போனால் எதோ இரநூறோட எதை பிறகுனா மூவாயிரத்தி அறநூறு ஒரு ரெண்டு இன்ட்டு பதினெட்டு ஸோ பதினெட்டு போட்டிங்கன்னா என்ன வருது இங்கே போட்டிங்கன்னா பதினெட்டு ரெண்டாக முப்பத்தி ஆறு மூவாயிரத்தி அறநூறு வந்துருச்சு அப்போ இங்கிட்டு பதினெட்டால் பிறகுனா இங்கிட்டு என்ன பண்ணலாம் பதினெட்டால் பிறக்கலாம் அப்போ பதினெட்டு சென்டிமீட்டர்னு குறித்தா போதுமானது ஸோ அடுத்து வந்து நினைவில் கொள்க ஸோ இதுதான் ஒரு லைட்டாக ரிவிஷன் பார்த்துக்கோங்க ஒரே அழகினை கொண்ட இரு அளவுகளை ஒப்பிடுவது என்னது விகிதம் ஒரே விகிதத்தில் உள்ள இரு உறுப்புகளும் ஒரே எண்ணால் பெருக்க சமான விகிதங்கள் கிடைக்கும் மேலே எங்கேயும் ஒரே நம்பரால் பெருக்கணும்னு சொல்கிறோம்ல அதுதான் இரு விகிதங்கள் சமான விகிதங்கள் எனில் அவை விகித சமம் ஸோ ரெண்டு இது சமான விகிதமாக இருக்குன்னா அது என்ன இதில் இருக்குன்னு சொல்லலாம் விகித சமத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ கூற்று கொஸ்டினுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க விகித சம விகிதங்களில் உள்ள முதல் மற்றும் இறுதி உறுப்பு கடைசி ரெண்டு உறுப்பு நடுவில் இருக்க ரெண்டு உறுப்பு பெருக்குனா என்னது ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதுதான் இரண்டு உறுப்புகளை ஒரே விகிதத்தில் தொடர்ந்து மாறினால் அது வந்து என்னது நேர் விகிதம் இரண்டு உறுப்புகள் தொடர்ந்து ஒரே விகிதத்தில் மாறினால் அது என்னது நேர் விகிதம் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது மெட்ரிக் அளவைகள் இப்போ மெட்ரிக் அளவைகள் அப்படின்ற பாடத்தில் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது மட்டும் நம்ம பார்த்தா போதும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீட்டில் அளவை அப்படின்றதுல ஆங்கில மரபு மெட்ரிக் அளவை கொடுத்துருக்காங்க பன்னெண்டு அங்குலம் சேர்ந்தது தான் என்னது ஒரு அடி அறுநூற்றி அறுபது அடி சேர்ந்தது தான் என்னது ஒரு பர்லாங் எட்டு பர்லாங் சேர்ந்தது தான் என்னது ஒரு மைல் ஸோ இதெல்லாம் முதல்ல அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா இதை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஆங்கிலேயர்கள் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த மெட்ரிக் அளவை அப்படின்றத நம்ம பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம் பத்து மில்லி மீட்டர் அப்படின்னா எனது ஒரு சென்டிமீட்டர் நூறு சென்டிமீட்டர்ன்றது ஒரு மீட்டர் ஆயிரம் மீட்டர்ன்றது ஒரு கிலோமீட்டர் ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த சைடு இருக்கிறத பார்த்துக்கோங்க பன்னெண்டு அங்குலம் ஒரு அடி அறநூற்றி அறுபது அடி ஒரு பர்லாங் எட்டு பர்லாங் ஒரு மைல் அந்த மாதிரி இதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வாங்க ஸோ ஏன்னா மெட்ரிக் அளவை நமக்கு எல்லாருக்குமே என்னது இப்போ தெரியும் ஸோ இப்போ ஆயிரம் மில்லி கிராம் தான் ஒரு கிராம் ஆயிரம் கிராம்
மீட்டர் எடை அளக்கிறதுக்கு கிராம் கொள்ளளவை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லிட்டர் ஸோ இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா ரொம்ப நமக்கு நார்மலான விஷயங்கள் தான் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளாக நம்ம இந்த முன்னொட்டு பின்னொட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அதை வச்சு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ அழகு அப்படின்னா என்னது மீட்டர் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ இதில் வந்து இப்போ டெஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் ஒன்று பை பத்து ஸோ அப்போ மீட்டரில் ஒன்று பை பத்து பங்கு தான் என்னது டெஃபி மீட்டர் சென்டி அப்படின்ற வேர்டு வந்துட்டாலே என்ன அர்த்தம் ஒன்று பை நூறு ஸோ அப்போ மீட்டரில் நூறில் ஒரு பங்கு தான் என்னது சென்டிமீட்டர் இல்லைனா நூறு சென்டிமீட்டர் சேர்ந்தது தான் ஒரு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து மில்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே என்னது ஒன்று பை ஆயிரம் ஸோ அப்போ மீட்டரில் ஆயிரத்தில் ஒரு பங்கு அல்லது ஆயிரம் மில்லி மீட்டர் தான் ஒரு மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதே இது இங்கே பாருங்கள் டெக்கா அப்படின்னா என்னது பத்து அப்படின்னு ஞாபகம் வரணும் டெஃபி டெக்கா ரொம்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா இது தான் நிறைய பேர் மாற்றி போட்டுறாங்க ஸோ டெஃபி அப்படின்றது என்னது ஒன் பை டென் டெக்கா அப்படின்றது என்னது மல்டிப்ளை பை டென் ஸோ அப்போ பத்து மீட்டர் அப்படின்றது என்னது ஒரு டெக்கா மீட்டர் ஸோ அப்போ மீட்டர்ன்றது ஒரு டே பத்தில் ஒரு பங்காக இது இருக்கும் மீட்டர் தான் என்னது சிறுசு டெக்கா மீட்டர் என்னது பெருசு ஸோ அடுத்து ஹெக்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டா இன்ட்டு நூறு ஸோ அப்போ நூறு மீட்டர் சேர்ந்தது தான் ஒரு ஹெக்டா மீட்டர் கிலோன்ற வேர்டுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆயிரம் ஸோ அப்போ ஆயிரம் மீட்டர் தான் என்னது ஒரு கிலோமீட்டர் ஸோ அப்போ இந்த முன்னோட்டு பின்னோட்டை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அதை கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்து வந்து அளவை கணக்குகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம வந்து எந்த மாதிரி கேட்கலாமோ அந்த மாதிரி கணக்கை மட்டும் பார்ப்போம் ஸோ ரொம்ப பேசிக்காக தான் இருக்குது எல்லா கணக்குமே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு நாற்காலியின் எடை ஐந்து கிலோகிராம் முந்நூறு கிராம் ஸோ அஞ்சு கிலோ முந்நூறு கிராம் இருக்குது எனில் ஏழு இரும்பு நாற்காலிகளின் எடை என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரு இதோட இடம் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ அஞ்சு முந்நூறு கிராம் அப்படின்னு எழுதிக்கங்க ஏன்னா அஞ்சு கிலோனால் என்னது ஐயாயிரம் கிராம் அதோடு ஒரு முந்நூறு கிராம் கொடுத்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி முந்நூறு இன்ட்டு நாற்காலி அப்படி பெருக்கி எழுதுறது தான் ஆன்சர் ஏழு மூணா இருபத்தி ஒன்று மீதி ரெண்டு ஏழஞ்சா முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தி ஏழு ஸோ அப்போ இதில் வந்து ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா முப்பத்தேழு கிலோகிராம் நூறு கிராம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் என்னது ஆன்சர் தேர்ட்டி செவன் கேஜி ஹண்ட்ரட் கிராம் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கணக்குகள் என்னது அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி தான் ஆனால் பெருக்கி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மறுபடியும் கன்வெர்ட் பண்ணி சொல்லணும் கீழே ஆன்சரில் தேர்ட்டி செவன் கேஜி ஹண்ட்ரட் கிராம் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதே மாதிரி வேல்யூ மாற்றி கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இந்த கணக்கில் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்து பாருங்கள் நூறு கிலோகிராம் எடை உள்ள சர்க்கரையை ஐநூறு கிராம் எடை அளவு உள்ள பைகளில் அடைத்தால் தேவைப்படும் பைகளின் எண்ணிக்கை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நூறு கிலோகிராம் எடை உள்ள சர்க்கரை ஸோ இவங்க வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஐநூறு கிராம் ஆயிரம் கிராம் தான் என்னது ஒரு கிலோகிராம் ஆயிரம் கிராம் தான் என்னது ஒரு கிலோகிராம் ஸோ அப்போ இது வந்து ஒரு கிலோவுக்கு எத்தனை பை வேணும் ரெண்டு பை வேணும் நம்மகிட்ட எத்தனை கிலோ இருக்குது நூறு கிலோ இருக்குது ஸோ நூறு கிலோனால் என்னது ஒரு கிலோவுக்கு ரெண்டு பைனால் நூறு கிலோவுக்கு எத்தனை பை வேணும் இரநூறு பை வேணும் ஸோ அவ்வளோதான் சிம்பிள் அடுத்து வந்து இரண்டு பாத்திரங்களில் உள்ள தண்ணீரின் அளவு பதினாலு லிட்டர் இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் இருபத்தி ஒரு லிட்டர் இரநூத்தி எண்பது இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் எனில் இரண்டு பாத்திரங்களிலும் உள்ள மொத்த நீரின் அளவு ஸோ கூட்டணும் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எழுநூற்றி ஐம்பதையும் இரநூத்தி ஐம்பதையும் கூட்டினா ஆயிரம் ஆயிடுச்சு அப்போ அது ஒரு லிட்டர் ஆயிடுச்சு அப்போ இருபத்தொன்னோட ஒன்று கூட்டினா இருபத்திரெண்டு இருபத்தி ரெண்டோட பதினாலு கூட்டினா அவ்வளவு முப்பத்தி ஆறு ஸோ அப்போ முப்பத்தி ஆறு லிட்டர் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி கணக்குகள் என்னது அப்படின்னா கேட்பதற்கு வாய்ப்புகள் கம்மி தான் கொஞ்சம் கஷ்டமான மதிப்பாக கொடுத்து கேட்கலாம் ஸோ அடுத்த பாடம் பார்த்தீங்கன்னா கால அளவைகள் ஸோ இந்த பாடங்கள்லேருந்துலாம் உங்களுக்கு யூனிட்டை வச்சு தான் கேள்வி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி மாற்றி கொடுப்பாங்க நீங்கள் ஆன்சரை கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இதில் வந்து வினாடி அப்படின்றது ஒரு மணி அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ஒரு நாளைக்கு எத்தனை வினாடி அப்படின்னு கேள்வியாக கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் பெருக்கி சொல்ல வேணாம் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு நாள் என்பது எத்தனை வினாடி எத்தனை நிமிஷம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தெரியும் ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது நிமிடங்கள் எண்பத்தாறாயிரத்தி நானூறு வினாடிகள் ஒரு நாளில் இருக்குது ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மூவாயிரத்தி இரநூறு வினாடி அப்போ ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இன்ட்டு இருபத்தி நாலு போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது எண்பத்தாறாயிரத்தி நானூறு வருது ஸோ ம
காலையில் நாலு மணிலேருந்து சாயங்காலம் நாலு மணி வரைக்கும் எவ்வளோ நேரம் கேப்னு கேட்குறாங்க இப்போ இதை செய்யவே தேவையில்லை கேப் எவ்வளவு பன்னெண்டு மணி நேரம் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ அடுத்து இங்கே பாருங்கள் இருபத்தி ரெண்டு பத்து இருபத்தி ரெண்டு பத்துனா டக்குன்னு உங்களுக்கு மாற்ற தெரியணும் இருபத்தி ரெண்டு பத்துனா டைம் வந்து நம்ம நார்மல் டயத்தில் எவ்வளவு அப்படின்றத தெரியணும் அல்லது அதை வச்சே கணக்கு சொல்லலாம் ஸோ இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தானே ஒரு நாள் ஸோ அப்போ அந்த நாள் முடிய என்ன எவ்வளோ நேரம் இருக்குது ஒரு மணி நேரம் ஐம்பது நிமிஷம் தான் இருக்குது ஒரு மணி நேரம் ஐம்பது நிமிஷம் தானே இருக்குது ஸோ அடுத்து பார்த்தோம்னா மறுநாள் ரெண்டு ஐம்பதுக்கு போயிருக்கு அப்போ ரெண்டு ஐம்பதை கூட்டிக்கோங்க ஸோ ஒன் ஐம்பது ப்ளஸ் ரெண்டு ஐம்பது கூட்டணும் ஸோ இதில் ஒரு மூணு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இங்கே ஐம்பது ஐம்பதை கூட்டினீங்கன்னா நூறு வரும் அறுபது நிமிஷன்றது ஒரு மணி நேரம் அப்போ மூணு ப்ளஸ் ஒன்று நாலு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு மீதி ஒரு நாற்பது நிமிஷம் இருக்குது அப்போ நாலு நாற்பது ஸோ அப்போ வண்டி ஓடிய நேரம் வந்து என்னது நாலு மணி நேரம் நாற்பது நிமிஷம் ஓடியிருக்கு ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஐம்பது ஐம்பது நூறு வருதுன்னா அறுபது நிமிஷத்துலேயே ஒரு மணி நேரம் வந்துடும் அப்போ மீதி நாற்பது அந்த மாதிரி கணக்கு பண்ண தெரியணும் ஸோ அடுத்து வந்து ஒரு மாணவன் ஒம்பது மணிக்கு பள்ளிக்கு போகிறேன் பள்ளி முடிந்ததும் அஞ்சரைக்கு வந்து வீட்டுக்கு வர்றானா எவ்வளோ நேரம் இருந்தான்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஒம்பது டு பன்னெண்டு ஒரு மூணு மணி நேரம் அடுத்து ஒரு அஞ்சரை அப்போ எத்தனை மணி நேரம் எட்டரை மணி நேரம் பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்திருக்கான் ஸோ இந்த மாதிரி தான் சொல்கிறேன் அது வந்து கேட்பாங்க அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்லல கேட்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேள்வி இந்த வருஷம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இதில் ஒரு நாள்னால் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இந்த ஆண்டு எல்லாம் தெரியும் ஒரு ஆண்டுனா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் ஒரு லீப் ஆண்டுனா முந்நூற்றி அறுபத்தாறு நாள் இது தெரியும் பத்து ஆண்டுகள் அப்படின்னா ஒரு பத்தாண்டு ஸோ நீங்கள் பத்தாண்டுன்னு கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க டிகேட் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க டெகேட் அப்படின்னா என்னது பத்து ஆண்டுகள் ஸோ நம்ம சயின்ஸ் படிக்கல சொல்லியிருந்தோம் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி படிக்கல சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் சயின்ஸு ஹிஸ்ட்ரி ரெண்டுலேயுமே வரும் ஸோ இந்த மாதிரி மாற்றி கொடுப்பாங்க டெகேட் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க ஒளிபெயர்ப்பு பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ அப்படி பண்ணி கொடுத்தா ஒரு டெகேட் அப்படின்னு கேட்டால் எத்தனை ஆண்டுகள் பத்து ஆண்டுகள் செஞ்சுரி அப்படின்னா எத்தனை நூறு ஆண்டுகள் செஞ்சுரினா நமக்கு நூறுன்னு தெரியும் ஸோ இந்த வருஷம் கேட்ட கேள்வி என்னதுனா ஒரு மில்லினியம் அப்படின்றது எத்தனை ஆண்டுகள் அப்படின்னு கேட்டாங்க ஒரு மில்லினியம் அப்படின்றது எத்தனை ஆண்டுகள்னா ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஸோ இந்த கேள்வி என்ன பண்ணாங்கன்னா கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து எங்கெங்கேயோ தேடி பார்த்துருப்பீங்க கடைசியில் பார்த்தோம்னா புக்குக்குள்ளேயே தான் இருக்குது ஒரு மில்லினியம் அப்படின்னா எத்தனை ஆண்டுகளாம் ஆயிரம் ஆண்டுகள் அதை நீங்கள் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து வந்து ஒரு ஆண்டு லீப்பாண்டா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நாலால் அடித்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு நூற்றாண்டு லீப்பாண்டா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா எதால் அடித்து பார்க்கணும்னா நானூறு ஆள் அடித்து பார்க்கணும் ஸோ இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்காங்களே இதெல்லாம் நூற்றாண்டு கடைசியில் டபுள் ஜீரோ வருதுல ஸோ இதெல்லாம் என்னது நூற்றாண்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் நூற்றாண்டாக இருந்தால் அது வந்து நானூறு ஆள் அடிப்பட்டால் அது லீப்பாண்டாக இருக்கும் ஸோ இது பாருங்களே இதில் எதுவுமே என்ன பண்ணாது அப்படின்னா நானூறு ஆள் அடிப்படாது அடிச்சிட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து நாலால் அடிபட நம்பர் எதுவுமே இல்லையா பத்தொம்பது பதினெட்டு பதினேழு பதினஞ்சு வராது இங்கே பாருங்களே பன்னெண்டு ரெண்டு நானூறு ஆள் அடித்தோம்னா பன்னெண்டு நாலால் அடிபடும் பதினாறு இருபது இருபத்தி நாலு ஸோ அப்போ இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா நூற்றாண்டில் லீப்பாண்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ அப்போ லீப்பாண்டு அப்படின்னா நாலால் அடித்து பார்க்கணும் நூற்றாண்டுகளில் லீப்பாண்டான்னு பார்க்கணுன்னா என்ன பண்ணணும் நானூறு ஆளை அடித்து கொடுக்கணும் ஸோ அடுத்து வந்து எத்தனை நாட்கள் என கணக்கிடுக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கேள்வி ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி ஆனால் இதில் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் மார்க் வரும் யாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு கேள்வி இந்த கேள்வியை கேட்டாங்கன்னா பரீட்சையில் கண்டிப்பாக ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ரைட்டாக ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக தப்பாக பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா கேள்வி அந்த மாதிரி ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி முதல் அக்டோபர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி முடிய எத்தனை நாட்கள் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா ஸோ ஒரு நாள் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் மாறி மாறி வரும் இப்போ ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி முதல் அப்படின்னா பதினஞ்சாம் தேதியை எடுக்கணுமா எடுக்க வேணாமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எப்பயுமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வரும் ஸோ கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் பதினஞ்சை எடுக்கணும் முப்பத்தி ஒன்றில் பதினஞ்சு அப்படின்னா பதினாலு தான் கழிக்கணும் ஸோ அதை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க முப்பத்தொன்றில் பதினாலு கழிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ நாள் பதினேழு அப்போ ஆகஸ்ட்டில் பதினேழு ஆகஸ்ட்டுக்கு அடுத்து செப்டம்பரில் ஒரு முப்பது அக்டோபரில் இருபத்தி ஏழு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இருபத்தி ஏழாம் தேதியும் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ இருபத்தி ஏழு நாள் இப்போ கூட்டினா மொத்தம் எத்தனை நாள் வருது எழுபத்தி நாலு நாள் வருது ஸோ இ
ஸோ இந்த கேள்வி கேட்டாலும் நிறையா பேர் தப்பு பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது அவங்களாம் இருபத்தெட்டுன்னு எடுத்துக்கிறது அவங்களாம் இருபத்தொம்போதுன்னு எடுத்து ஆன்சர் போடுறது அப்படிலாம் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா பண்ணக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரியும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கேள்வி கேட்கலாம் ஸோ இந்த கேள்வியை கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நினைவில் கொள்கை ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் முற்பகல் பிற்பகல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் தேவையில்ல ஒரு ஆண்டு இருக்குது முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் லீப் வருடத்திற்கு முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாள் ஸோ அடுத்து வந்து சுற்றளவும் பரப்பளவும் ஸோ சுற்றளவு பரப்பளவு அப்படின்னா என்னது சுற்றளவுனா என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூடிய வடிவத்தின் எல்லையின் மொத்த நீளம் அதன் சுற்றளவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மூடிய வடிவத்தின் எல்லையின் மொத்த நீளம் அப்படியே சுற்றி எண்ணி போடணும் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்களே சுற்றளவு கேட்டுருக்காங்கன்னா அப்படியே கூட்டி போடுங்க அஞ்சு எட்டு பதிமூணு பதினாறு பதினெட்டு அவ்வளோதான் ஸோ அதே மாதிரி இதை ஃபுல்லாக என்ன பண்ணணும் சுற்றி கூட்டி போடணும் அவ்வளோதான் ஸோ அதை வந்து கூட்டி போடையில் சில ப உருவங்களுக்கு நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சு அதை தான் ஃபார்முலாஸ் அப்படின்னு கொண்டு வந்தோம் ஸோ இப்போ செவ்வகத்துக்கு நம்ம சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கலாம் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் பி அதுதான் என்னது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிங்க சுற்றளவு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிங்க ஸோ அப்போ இதுக்கு சுற்றளவு நாலு மூணும் ஏழு ஏழு நாலும் பன் ஏழு நாலும் பதினொன்று பதினொன்று மூணும் பதினாலு இப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போல்லாம் இந்த ஃபார்முலா போட்டிங்கன்னா வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஏன்னா நீளம் ரெண்டு ஒன்று அகலம் ஒன்றா இருக்குல்ல அதனால் சொல்கிறாங்க இப்போ நாலு நாலு ரெண்டு தடவை நீங்கள் எதுக்கு தனித்தனியாக கூட்டுறீங்க ரெண்டெல்லாம் பிரிக்கிருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நாலு ப்ளஸ் மூணு ஏழு ஏழு ரெண்டாக பதினாலு அதே தானே வருது ஆனால் ஒவ்வொன்றா கூட்டுறதுக்கு பல இதில் போட்டையில் ஈஸியாக இருக்குல்ல ஸோ அப்போ ஃபார்முலா கஷ்டம் கிடையாது ஃபார்முலான்றது என்னது நம்ம வேலையை ஈஸி ஆக்குறதுக்காக கண்டுபிடிச்சது தான் என்னது ஃபார்முலா ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு மைண்டில் செட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா கணக்கு ஈஸி ஆயிரும் ஸோ அப்போ சதுரத்தின் சுற்றளவு ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சது நமக்கு என்னது ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் இப்போ சதுரத்துக்கு நாலு தடவையும் ஒவ்வொன்றா கூட்டுறதுக்கு பதில் என்ன சொல்கிறாங்க ஃபோர் எஸ் அப்படின்னு ஒரே ஃபார்முலா கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர் எஸ்னால் என்னது நாலு இன்ட்டு பக்கால வேணாவோ அதை பெருக்கிட்டிங்கன்னா என்ன கிடச்சிரும் சுற்றளவு கிடச்சிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ சதுரத்தின் பக்கம் வந்து இருபது சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா சுற்றளவு என்னது நாலு இன்ட்டு இருபது எண்பது சென்டிமீட்டர் அவ்வளோதான் ஸோ அடுத்து வந்து பயிற்சி ஒன்பது புள்ளி ஒன்று இதில் வந்து எந்த கேள்வி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த கேள்வியை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கேட்கலாம் நீங்கள் அப்படியே கூட்டி எண்ணி போட்டுருங்க அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இந்த கேள்வி கேட்பதற்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ ஏன்னா இது புளி புளியாக இருக்கா ஸோ இந்த புளியில் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா இரு புளியலுக்கு இடையே உள்ள தூரம் வந்து ஒரு அழகு எனில் படத்தின் சுற்றளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கேள்வி கேட்பதற்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா எண்ணி போடையில் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ இது வந்து என்ன பண்ணால் அடிச்சுக்கிட்டே போகணும் ஸோ ரெண்டு புள்ளி கேடவில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு ஸோ அப்போ எவ்வளவு பதினாறு அழகுகள் தான் இதோட சுற்றளவு ஸோ இந்த கோடு போடலைன்னா என்னது அப்படின்னா கையை வச்சு எண்ணிட்டு போனீங்கன்னா எங்கே ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு டவுட் ஆகும் இடவுள்ள ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா திரும்ப என்னும் ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா எங்கேயாவது இடவுள்ள விட்டுருக்கோம்னா அப்படியே பார்த்தோம்னா தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதுக்காக தான் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி கணக்குகள்லாம் பொறுமையாக பண்ணுங்கள் பொறுமையாக ஏன்னா இதெல்லாம் இப்போ நம்ம அடிச்சதுக்கு எவ்வளோ செகண்ட் ஆகிருக்கும் பதினஞ்சு செகண்டு தான் அதுக்குள்ளே முடிச்சிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பரப்பளவு ஸோ பரப்பளவு அப்படின்னா என்னது டெஃபனிஷன் ஒரு பொருள் சமதள பகுதியில் அடைக்கும் இடத்தின் அளவு தான் என்னது அந்த பொருளோட பரப்பளவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இரு பரிமாண பொருட்கள் முப்பரிமாண பொருட்களுக்கு தான் பரப்பளவு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு பரிமாணம் அதாவது டூ டி அல்லது த்ரீ டியில் இருக்குன்னா பரப்பளவு என்ன பண்ணலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ கோர்ட்டுக்கு என்ன பண்ண முடியாது பரப்பளவு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒரு பரிமாணம் ஒன் டி அப்படின்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது டூ டி அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கலாம் த்ரீ டி அப்படின்னா ஒவ்வொரு பக்கத்துக்குமே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை கூட என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கூட்டு கொஸ்டினில் கேட்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து மில்லிமீட்டரே மில்லிமீட்டரையும் இருக்குன்னா சதுர மில்லிமீட்டர் பரப்பளவில் எப்பயுமே என்ன பண்ணுவோம் ஸ்கொயர் அப்படின்ற சேப்பம்ல அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பல்வேறு வடிவங்களின் பரப்பளவு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து வேறு என்ன முக்கியமானது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செவ்வகம் சதுரம் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு கொடுத்துருக்காங்க
பரவுக்கு சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை நீங்கள் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உண்மையில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கேட்கலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ முக்கோணத்துக்கு ரெண்டு பக்கம் கொடுத்துட்டாங்க அரை பி ஹச் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ சில சமயங்களில் கர்ணம் கொடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கேட்கலாம் கர்ணம் கொடுத்து ஏதாவது ஒரு பக்கம் இருக்காது அப்போ நம்ம பித்தாக்கரஸ் தேட்டத்தை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் இப்போ கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இதை ரெண்டையும் ஆறு பன்னெண்டையும் அடிச்சு கொடுத்தா ஆறு ஒம்பத்தாறா ஐம்பத்தி நாலு சதுர சென்டிமீட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து இம்பார்ட்டன் நோட் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பரப்பளவு அப்படின்றது வடிவங்களை சுழற்றுவதனாலோ அல்லது நகர்த்தி வைக்கிறதுனாலோ பரப்பளவு என்ன பண்ணாது அப்படின்னா மாறாது ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கிறது தான் இங்கே அப்படி இப்படி காமிச்சிருக்காங்க அதனால் இதோட பரப்பளவு வேற இதோட பரப்பளவு வேறையே ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் ஆகாது ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதை வந்து சுழற்றுவதாலோ அல்லது நகர்ச்சி வைப்பதாலோ என்ன ஆகாது ஒரு பொருளோட பரப்பளவு என்ன பண்ணாது மாறாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வேற என்ன முக்கியமானது வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கணக்குகளுக்கு நீங்கள் பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கல என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் எப்படி வேணுமோ அப்படி ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த பக்கட்டு கட் பண்ணி விட்டு நடுவில் இது ஒரு ஏரியா இது ஒரு ஏரியா இது ஒரு ஏரியா அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ மொத்த ஹைட்டு ஏழு இது வரைக்கும் அஞ்சு அப்படின்னா இது என்னது ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இருக்குது ஸோ அடுத்து வந்து இது நாலு மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு மீட்டர் சாரி ரெண்டு மீட்டர் இது நாலு மீட்டர் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரெண்டு நாளாக எட்டு மீட்டர் ஸ்கொயர் அடி இந்த ஏரியா அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா செவ்வகத்துக்கு என்னது எல்லின்ட்டு பி தானே ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே ரெண்டு மீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க இங்கே ஏழு மீட்டர் இருக்குது ஸோ எல்லி ரெண்டா பதினாலு மீட்டர் ஸ்கொயர்டு அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏழு ரெண்டு அப்போ பதினாலு மீட்டர் ஸ்கொயர்டு பதினாலு பதினாலு இருபத்தி எட்டு ஸோ இங்கே ஒரு என்ன இருக்குது அப்படின்னா எட்டு அப்போ இருபத்தி எட்டு முப்பத்தி ஆறு மீட்டர் ஸ்கொயர்டு ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கணக்கு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து இப்படியே நிப்பாட்டிக்கலாம் ஸோ மேலே பதிமூணு இருக்குது இங்கே மூணு இருக்குது ஸோ இது ஒரு என்ன வரும் அப்படின்னா பன்னெண்டு மீட்டர் வரும் ஸோ அப்படியே பெருக்கி போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் பன்னெண்டு இன்ட்டு மூணு பன்னெண்டு மூணாக முப்பத்தி ஆறு மீட்டர் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ்ஸு இங்கே மூணு இன்ட்டு பதிமூணு முப்பத்தி ஒம்பது மீட்டர் ஸ்கொயர்டு முப்பத்தாறு முப்பத்தாறாயிரம் எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி ரெண்டு ஒரு மூணு எழுவத்தி அஞ்சு மீட்டர் ஸ்கொயர்டு ஸோ இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா சும்மா சிம்பிளாக நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா பண்ணிடலாம் கணக்கு வந்து ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நினைவில் கொள்கை ஸோ நினைவில் கொள்கையை சுற்றளவுக்கு நம்ம ஏற்கனவே டெஃபனேஷன் பார்த்தோம் ஒரு முடிய வடிவத்தின் எல்லையின் மொத்த நீளம் தான் என்னது சுற்றளவு செவ்வகத்தின் சுற்றளவு ஃபார்முலா தெரியும் சதுரத்துக்கு தெரியும் பரப்புக்கு டெஃபனிஷன் தெரியும் ஒரு பொருள் ஒரு சமதள பகுதியில் அடைக்கும் இடத்தின் அளவு அடுத்து செவ்வகத்தின் பரப்பளவு சதுரத்தின் பரப்பளவு செங்கோணம் கோணத்தோட பரப்பளவு பரப்பளவில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொன்னாங்க வடிவங்களை சுழற்சினாலோ அல்லது நகர்த்தி வைத்தாலோ அதன் பரப்பளவு மாறாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா புள்ளி கோடு கோட்டு துண்டு தளம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் புள்ளி அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா புள்ளினா அதுக்கு நீளமே கிடையாது நீளம் ஜீரோ சென்டிமீட்டராக இருக்குன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது புள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கோட்டோட நீளம் ஜீரோ சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது புள்ளி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து இந்த புள்ளி கோடு அப்படின்னு பார்க்கையில் புள்ளி அப்படின்றது என்னது அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை குறிக்கக்கூடியது அடுத்து வந்து கோடு ஸோ கோடு அப்படின்னா லைன் லைனுக்கு வந்து என்ன கிடையாது அப்படின்னா ஆரம்ப புள்ளியும் கிடையாது முடிவு புள்ளியும் கிடையாது அதுதான் என்னது கோடு ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கதிர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கதிர் அப்படின்னா தொடக்க புள்ளி இருக்கும் முடிவு புள்ளி இருக்காது ஒரு பாயிண்டில் ஆரம்பிச்சு என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கதிர் என்பது ஒரு புள்ளியில் தொடங்கி முடிவில்லாமல் செல்லும் நேர்கோடுக்கு பேர் தான் என்னது கதிர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து கோட்டு துண்டு ஸோ கோட்டு துண்டு அப்படின்னா ஆரம்ப புள்ளியும் இருக்கும் முடிவு புள்ளியும் இருக்கும் ஒரு கோட்டோட பகுதி இப்போ ஏ பி அப்படின்னா ஆரம்ப புள்ளி இருக்குது முடிவு புள்ளி இருக்குது ஸோ அப்போ கோட்டு துண்டு என்பது நேர்கோட்டின் ஒரு பகுதி இதற்கு ஒரு தொடக்க புள்ளியும் ஒரு முடிவு புள்ளியும் உண்டு ஸோ அப்போ மூணையுமே கொடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கேட்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து தளம் தளம் அப்படின்னா என்னதுன்னா ரொம்ப ஈஸியானது தான் ஒரே நேர்கோட்டில் அமையாத மூன்று புள்ளிகள் இருந்தால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தளம் உருவாக்கலாம் ஸோ அதுக்கு அவங்களே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருப்பாங்க ம
ஒரு கோடமை புள்ளிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரே நேர்கோட்டில் அமையும் புள்ளிகள் தான் என்னது ஒரு கோடமை புள்ளிகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ சூரிய கிரகணம் சந்திர கிரகணத்தில் என்ன சொல்லுவோம் சூரியன் சந்திரன் பூமி மூணும் ஒரே நேர்கோட்டில் அமையுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வாட்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மணி பன்னெண்டு மணி இந்த மாதிரி டைமிங்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இணைக்கோடுகள் இணைக்கோடுகள் அப்படின்னா என்னது இணைக்கோடுகளுக்கு எப்பயுமே என்ன இருக்காது வெட்டி கொள்ளும் புள்ளி இருக்கவே இருக்காது அப்போ வெட்டி கொள்ளும் புள்ளி இருந்துச்சுன்னா அதை என்னன்னு சொல்லுவோம் வெட்டும் கோடுகள் அதாவது இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெட்டும் புள்ளி இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னது அப்படின்னா இணைக்கோடுகள் அது எங்கேயுமே என்ன பண்ணாது வெட்டாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ இணை இல்லா கோடுகள் வந்து என்ன பண்ணும் ஒரு புள்ளியில் வெட்டிக்கிறோம் ஒன்றே ஒன்று வெட்டி கொள்ளாத கோடுகளுக்கு பேர் என்னது இணைக்கோடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ நம்ம ரயில்வே அதுதான் என்னது அப்படின்னா ரொம்ப ஃபேமஸானது ரயில்வே ட்ராக்கு தான் என்னது இணைக்கோடுகளுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எப்பயுமே சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து நோட்டு புத்தகத்தின் இரண்டு எதிர் எதிர் விளிம்புகளும் இணைக்கோடுகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து செங்குத்து கோடுகள் செங்குத்து கோடுகள்னா என்ன இருக்கணும் ரெண்டு கோடு வெட்டும் போது செங்குத்து அதாவது நைன்டி டிகிரி ஏற்படுத்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது செங்குத்து கோடுகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு புள்ளி வழி செல்லும் கோடுகள் ஒரு புள்ளி வழி செல்லும் கோடுகளுக்கு டெஃபனிஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று அல்லது மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட நேர்கோடுகள் ஒரு புள்ளி வழி சென்றால் அவை ஒரு புள்ளி வழி செல்லும் நேர்கோடுகள் எனப்படும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு அல்லது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட நேர்கோடுகள் ஒரு புள்ளி வழி சென்றால் அவை ஒரு புள்ளி வழி செல்லும் கோடுகள் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆன்சர் எல்லாருமே போட்டுரும் ஸோ இதில் வந்து சரியானது தவறானதை தேர்ந்தெடு அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா மூன்று அல்லது மூன்றுக்கு மேற்பட்ட நேர்கோடுகள் ஒரு புள்ளி வழி சென்றால் தான் என்ன சொல்கிறாங்க அவை ஒரு புள்ளி வழி செல்லும் கோடுகள் அப்படி அது வெட்டிக்கிருச்சு அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டை தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கண்கரன் பாயிண்ட் அதாவது நேர்கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதிரெதிர் சாலைகள் சந்திக்கும் சந்திப்பு ஒரு புள்ளி வெளியே செல்லும் கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளிக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு வட்டத்திற்கு இரண்டுக்கு மேற்பட்ட விட்டங்கள் வரைந்தால் அவை அனைத்தும் வட்ட மையத்தில் சந்திக்கும் அவை அனைத்தும் ஒரு புள்ளி வழி செல்லும் கோடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மரத்தலான மாட்டு வண்டி சக்கரத்தின் ஆரங்கள் ஒரு புள்ளி வழி செல்லும் கோடுகளாக பார்க்கப்படுது ஸோ இந்த மூணு எக்ஸாம்பிளையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிளை கொடுத்துட்டு இது வந்து எதற்கு உதாரணம் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கேட்கலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பயிற்சியில் எதுவுமே அவ்வளோவா இம்பார்ட்டன் கிடையாது அடுத்து வந்து நினைவில் கொள்கை புள்ளிகள் அப்படின்னா என்னது ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையை குறிக்கக்கூடியது மிக நெருக்கமாக குறிப்பிட்ட வரிசையில் அமையும் புள்ளிகளின் தொகுப்புக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா கோடு ஸோ கோடுன்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா புள்ளி இப்படியே வைக்கிறீங்க அப்படின்னா இப்படியே நேராக வச்சுக்கிட்டே போகிறீங்கன்னா ஸோ இது வந்து அந்த கோட்டிலையும் புளி புளியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் தூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நேர்கோடு என்பது இருபுறமும் தொடர்ந்து செல்லும் முடிவு ஆரம்பம் ரெண்டுமே கிடையாது கதிர் அப்படின்னா தொடக்க புள்ளி இருக்குது முடிவு கிடையாது கோட்டு துண்டு அப்படின்னா ஆரம்ப புள்ளியும் இருக்குது இறுதி புள்ளியும் இருக்குது தளம் அப்படின்னா என்னது அனைத்து திசைகளும் முடிவில்லாத எல்லைகளை கொண்டதுக்கு பேர் தான் என்னது தளம் இணையற்ற இரு நேர்கோடுகள் ஒரு புள்ளியில் வெட்டி கொள்ளும் இணையற்ற இரு நேர்கோடுகள் என்ன பண்ணும் ஒரு புள்ளியில் வெட்டி கொள்ளும் வெட்டி கொள்ளாத இரு நேர்கோடுகளுக்கு பேர் என்னது இணைக்கோடுகள் இரு நேர்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் செங்கோணமாக இருந்துச்சுன்னா அவை வந்து செங்குத்து கோடுகள் அப்படின்னு சொன்னோம் மூன்று அல்லது மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட புள்ளிகள் ஒரே கோட்டில் அமையும் எனில் அது வந்து என்னது ஒரே கோடமை புள்ளிகள் அதை வெட்டி கொள்ளும் புள்ளிக்கு பேர் என்னது கண்கரன் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு புள்ளி வழி சென்றால் அவை ஒரு புள்ளி வழி கோடுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து கோணங்கள் முக்கோணங்கள் அப்படின்ற டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கோணங்கள் அப்படின்ற டாபிக் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் தான் ஏன்னா நமக்கு எல்லாமே தெரியும் செங்கோணம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் எத்தனை டிகிரி தொண்ணூறு டிகிரி ஸோ அடுத்து வந்து குறுங்கோணம் நேர்கோணம் அப்படிலாம் கொடுத்துருக்காங்க நேர்கோணம்னா என்னது நூற்றி எண்பது டிகிரி குறுகோணம்னா என்னது ஜீரோ டு தொண்ணூறு டிகிரிக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா என்னது அதுதான் என்னது குறுங்கோணம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா விரிகோணம் விரிகோணம் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் அப்படின்னா என்னது தொண்ணூறு டு நூற்றி எண்பதுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது விரிகோணம் பூஜ்ஜிய கோணம் அப்படின்னா ஜீரோ டிகிரி அதாவது இப்போ வாட்சில் வந்து ஆறு மணி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நேர்கோணத்தில் வந்துடும் ஏன்னா பன்னெண்டு ஆறு நேர்கோட்டில் இருக்கும் பூஜ்ஜிய கோணம்
ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா முக்கோணங்கள் ஸோ முக்கோணங்களில் சில பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க முக்கோணத்தோட வகைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில விஷயங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் நமக்கு பரீட்சைக்கு என்ன கேட்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கல நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் உண்மையில் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது ஸோ அதனால் பார்த்துக்கோங்க ஒரு முக்கோணத்தில் மூன்று கோணம் சமமம் அப்படின்னு சொன்னால் மூணு பக்கமும் சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூன்று பக்கம் சமமாக இருந்தால் அப்படியே மறுதலையும் உண்மை மூன்று கோணமும் சமமாக இருக்கும் ரெண்டு கோணம் சமமாக இருந்தால் ரெண்டு பக்கம் சமமாக இருக்கும் ரெண்டு பக்கம் சமமாக இருந்தால் ரெண்டு கோணம் சமமாக இருக்கும் ஒரு முக்கோணத்தில் கோணங்கள் வெவ்வேறானவையாக இருந்துச்சுன்னா பக்களவுகளும் வெவ்வேறானவையாக இருக்கும் முக்கோணத்தின் பக்களவுகள் வெவ்வேறானவையாக இருந்தால் கோணங்கள் வெவ்வேறானவை ஸோ ஆறு இல்லை இது மூணு தான் மொத்தமே ஸோ மூணு கோணம் சமமாக இருந்தால் மூணு பக்கம் அப்படியே தலையிலாக போட்டுக்கலாம் ரெண்டு கோணம் சமமாக இருந்தால் ரெண்டு பக்கம் சமமாக இருக்கும் மூணுமே வேறு வேறையாக இருந்துச்சுன்னா பக்களவும் வேறு வேறையாக இருக்கும் அடுத்து வந்து ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களின் கூடுதல் எவ்வளவு நூற்றி எண்பது ஒரு முக்கோணத்தின் எந்த இரு பக்களவுகளின் கூடுதலும் மூன்றாவது பக்களவை விட அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ இது வந்து என்னது முக்கியமான டெஃபனிஷன் ஸோ அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒரு முக்கோணத்தின் எந்த இரு பக்களவுகளின் கூடுதலும் மூன்றாவது பக்க அளவை விட என்னவாக இருக்கணும் அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இது நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நமக்கு அதிகமாக தேவைப்படும் அடுத்து வந்து சமபக்க முக்கோணம் அப்படின்னா என்னது மூன்று பக்களவுகளும் சமமாக இருந்தால் அது சமபக்க முக்கோணம் பக்கங்களின் அடிப்படையில் பார்க்க போகிறோம் கோணங்களை வகைப்படுத்துகிறோம் ரெண்டு பக்கம் சமமாக இருந்தால் இரு சமபக்க முக்கோணம் மூணுமே வெவ்வேறானவையாக இருந்தால் அசமபக்க முக்கோணம் அடுத்து கோணங்களின் அடிப்படையில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வகைப்படுத்தலாம் ஸோ இது மூணு தான் பிரிக்கலாம் ஸோ ஏதாவது மூன்று கோணங்களும் குறுங்கோணங்களாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு முக்கோணத்தில் அது வந்து குறுங்கோண முக்கோணம் ஒரு முக்கோணத்தின் ஏதாவது ஒரு கோணம் செங்கோணமாக இருந்துச்சுன்னா அது செங்கோண முக்கோணம் எங்கள் பாருங்களே ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று கோணமும் குறுங்கோணமாக இருந்தால் தான் என்னது குறுங்கோண முக்கோணம் ஒன்று இல்லை ஆனால் அடுத்து வர்றது ஃபுல்லாக ஒன்று தான் ஒரு முக்கோணத்தில் ஏதாவது ஒரு கோணம் செங்கோணமாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்று சரிங்களா அப்போ அது செங்கோண முக்கோணம் ஒரு முக்கோணத்தில் ஏதாவது ஒரு கோணம் விரிகோணமாக இருந்தால் அது என்னது விரிகோண முக்கோணம் ஸோ இதுவே கூற்று கொஸ்டினாக மூணையும் கொடுத்தாங்கன்னா ஆன்சரு இதுவும் அதே மாதிரி கொடுத்தா அப்படியே போட்டுருவீங்க ஒரு கோணத்தின் மூன்று கோணங்களில் ஒரு கோணம் குறுங்கோணம்னா குறுங்கோணம் முக்கோணம் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா இதில் யோசிக்கவே முடியாது ஸோ சரிங்களா மூன்று கோணங்களும் என்னவாக இருக்கணும் குறுங்கோணமாக இருக்கணும் ஏன்னா இதில் ரெண்டு செங்கோணம் வர முடியாது வந்துச்சுன்னா என்ன அது நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே போயிடும் விரிகோணமும் அப்படி தான் தொண்ணூறோட மேலே இருக்கும்ல அப்போ ரெண்டு வர்றதுக்கு என்ன கிடையாது வாய்ப்பு கிடையாது அதை வச்சே கீழே கணக்கெலாம் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் ஒரு முக்கோணத்தில் ஒரு செங்கோணமும் ஒரு விரிகோணமும் இருந்தால் அது எப்படி சாத்தியமே கிடையாது செங்கோணமே தொண்ணூறு விரிகோணம் தொண்ணூறுக்கு மேலே கூட்டினா அப்போ என்ன ரெண்டை வச்சே என்ன பண்ணுறது கணக்க முடிக்கிறதா முடிக்க முடியாது அடுத்து ஒரு முக்கோணத்தில் இரண்டு விரிகோணங்களோ செங்கோணங்களோ அமைய வாய்ப்புள்ளதா அதுவும் கிடையாது தொண்ணூறு ப்ளஸ் தொண்ணூறே நூற்றி எண்பது அப்போ இன்னொரு கோணம் ஜீரோ டிகிரியா ஸோ அப்போ அதுவும் வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ அடுத்து இந்த மாதிரி கேள்விகள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கேட்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்களேன் பக்களவுகளை கொண்டு எவ்வகை முக்கோணம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க ஸோ இதில் பாருங்கள் இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்காட்டு அஞ்சு ஸோ எடுத்துக்காட்டு அஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வச்சு முக்கோணத்தை அமைக்க முடியுமான்னு கேட்குறாங்க கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரணும் நூற்றி எண்பது வரணும் ஸோ கடைசியில் அஞ்சுன்னு இருக்குது ஜீரோவில் முடியலை அப்போ கண்டிப்பாக இது என்னது நூற்றி எண்பதுனா கடைசியில் ஜீரோ வரணும்ல ஸோ வரலையில அப்படியே முடிச்சுருங்க அடுத்து ஆறாவது பார்த்தீங்கன்னா முக்கோணத்திற்கு ரெண்டு கோணங்கள் நூறு நூற்றி இருபதாக இருக்க முடியுமான்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக இருக்க முடியாது மொத்தம் எவ்வளோ நூற்றி எண்பதுக்கு மேலே போகுது இரநூத்தி இருபது வருது ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கேட்கலாம் ஸோ இதுதான் என்னதுன்னா நம்ம படித்ததை வச்சு நீங்கள் இதை மட்டும் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் டிஎன்பிசியில் கேட்டிருக்காங்க இதை பார்த்துக்கோங்க பின்வரும் கோண அளவுகளை கொண்ட முக்கோணம் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இதை வந்து கூட்டி பார்த்தா என்ன வரணும் நூற்றி எண்பது வரணும் ஸோ இது நூற்றி எண்பது வருது இது நூற்றி எண்பது வருது இது நூற்றி எண்பது வரலை ஸோ இதை கூட்டினிங்க அப்படின்னா ஸோ இதை கூட்டினோம்னா நூற்றி சாரி நூற்றி நாற்பது வருது நூற்றி நாற்பது நூற்றி தொண்ணூறு வரலை ஸோ இதை கூட்டம் இதை வந்து வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா ஒன்று ஜீரோ டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ டிகிரி எப்படி இருக்கும் ஸோ ரெண்டு பக்கம் தொண்ணூறு தொண்ணூறு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கோம்ல ரெண்டுமே என்னவாக இருக்கக்கூடாது செங்கோணம் முக்கோணமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதனால் அதுவும் என்ன பண்ணாது வராது ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செய்முறை வடிவியல் ஸோ செய்முறை வடிவியலில் நமக்கு என்
இரு புள்ளிகளை மிக குறைந்த தூரத்தின் மூலம் இணைக்கும் இணைப்பினை கோட்டு துண்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் கோட்டு துண்டுக்கு ரெண்டு முடிவு புள்ளி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ இதுதான் என்னது அப்படின்னா இந்த பாடத்தில் நம்ம முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயங்கள் ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா புள்ளி விவரங்களை கையாளுதல் ஸோ இதில் வந்து நம்ம எய்த்துக்கு மேலே வரையில் தான் கேள்விகள் வரும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கையில் என்ன வராது அப்படின்னா கேள்விகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த பாயிண்ட் வேணால் பார்த்துங்க குறிப்பிட்ட தகவலை அல்லது பிற தகவல்களை தருமாறு திரட்டப்பட்ட எண்களின் தொகுப்புக்கு பேர் என்னது விவரங்கள் ஸோ இப்படிலாம் என்னது அப்படின்னா கேள்விகள் கேட்ப வாய்ப்பு கம்மி தான் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து செப்பண்ணிடாத விவரங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து விவரங்களை முறைப்படுத்துதல் ஸோ இதெல்லாம் என்னது ரொம்ப பேசிக்கான விஷயங்கள் ஸோ இதிலெல்லாம் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா கேள்வி கேட்க முடியாது ஸோ ஆனால் எப்படி கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து விளக்க படம் அப்படின்னு சொன்னால் என்னது அப்படின்னா படம் கொடுத்து நம்மளை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற வைப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் என்னது விளக்க படம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் காரு எவ்வளோ விற்றுருக்கு அப்படின்றத படம் மூலமாக காமிச்சா நமக்கு என்ன பண்ணும் ஈஸியாக புரியும் அதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் தான் ஸோ மற்றபடி இந்த செவ்வக விளக்க படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து கேள்வியாக கேட்கலாம் அப்படின்னா செவ்வக விளக்க படத்தில் கிடைமட்ட கோடு செங்குத்து கோடு பிரிவு இடைவெளிகளின் மேல் இந்த செவ்வகங்கள் வரையப்படுகின்றன ஸோ இந்த ஒன்று தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நிகழ்வு செவ்வகம் அப்படின்னா என்னது பல செவ்வக வடிவங்களை கொண்டது தான் என்னது நிகழ்வு செவ்வகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிடைமட்ட கோடு செங்குத்து கோடு பிரிவு இடைவெளிகளின் மீது இந்த செவ்வகங்கள் வரையப்படுகின்றன ஸோ எதன் மீது செவ்வகங்கள் வரையப்படுகின்றன செவ்வக விளக்க படத்தில் செவ்வகங்கள் எதன் மீது வரையப்படுகின்றன அப்படின்னு கொடுத்து கீழே ஆப்ஷனில் கொடுக்கலாம் என்னது கிடைமட்ட கோடு செங்குத்து கோடு பிரிவு இடைவெளிகளின் மீது தான் என்ன பண்ணுறாங்க செவ்வகங்களை வரைகிறாங்க ஸோ இந்த கேள்வி கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நிகழ்வெண் பலகோணம் நிகழ்வு செவ்வகம் அந்த மாதிரி இதில் கேட்டிருக்காங்க செவ்வக விளக்க படத்தில் பார் டயக்ராமில் என்ன பண்ணுவாங்க கேட்கலாம் ஸோ கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணுறது கஷ்டம்தான் சரிங்களா கரெக்டாக பார்த்துருந்தா தான் சொல்ல முடியும் இல்லைன்னா அங்கே கொடுக்கல என்னென்ன கூட கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த கோடாக இருக்குமா அந்த கோடாக இருக்குமான்னு என்ன பண்ண முடியாது கன்ஃபியூஸ் ஆகி இருக்க முடியாது ஸோ இதெல்லாம் பரீட்சையில் நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க கேட்பாங்க இந்த படத்தை கொடுத்துட்டு எத்தனை பேர் எதில் மாணவர்கள் கலந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேட்பாங்க ஸோ இந்த கேள்வியெலாம் நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வியாக இருக்குது நமக்கு கேட்கல என்ன என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கேள்விகள் டிஃபிகல்ட்டாக கேட்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த பாடத்தை பாருங்களே பயிற்சியில் ஒரு நவீன தையலகத்தில் ஆறு நாட்களில் தயாரிக்கப்பட்ட சட்டைகளின் எண்ணிக்கையை குறிக்கும் செவ்வக விளக்க படம் கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஆறு நாட்களில் திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி ஸோ சனி வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க எந்த கிழமையில் மிக அதிக எண்ணிக்கையில் சட்டைகள் தயாரிக்கப்பட்டனா எத்தனைன்னு கேட்குறாங்க இங்கே படத்தை பார்த்தாலே தெரியுது எண்ணிக்கை அப்படின்னா இந்த இந்த கலர் இருக்க நாள் இந்த கலர் என்னது வெள்ளிக்கிழமை ஸோ அப்போ வெள்ளிக்கிழமை அப்படின்னு சொல்லிடலாம் செவ்வாய்க்கிழமை தயாரிக்கப்பட்ட சட்டைகளின் எண்ணிக்கை கேட்டிருக்காங்க செவ்வாய்க்கிழமை எத்தனை அப்படின்னா இருபத்தி அஞ்சு அங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செவ்வக படத்தில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்கலாம் செவ்வக உலக படத்தில் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா வேல்யூஸ்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கேட்பாங்க ஸோ அப்போ குறிப்பிட்ட தகவல்களை பெறுவதற்காக திரட்டப்படும் எண்களின் தொகுப்பு தான் என்னது விவரம் அப்படின்னு பார்த்தோம் தொடக்க நிலையில் கண்டறிந்த விவரங்கள் வகைப்படுத்தாமல் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது முறைப்படுத்தப்படாத அல்லது செப்பண்ணிடப்படாத விவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அட்டவணை மூலமாக புரி எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் சீர்படுத்தப்பட்ட விவரங்கள் முறைப்படுத்தப்பட்ட அல்லது வகைப்படுத்தப்பட்ட விவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விளக்கப்படங்கள் என்பது முறைப்படுத்தப்பட்ட விவரங்களை படங்கள் மூலம் குறிப்பிடுவது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் என்னது அப்படின்னா இந்த புள்ளியில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான டாபிக் ஸோ இதோட என்ன பண்ணிருச்சு அப்படின்னா சிக்ஸ்த்தில் ஓல்டு சமச்சீரில் இரண்டாம் பருவம் கணிதம் என்ன பண்ணிருச்சு அப்படின்னா முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்த் ஓல்டு சமச்சீரில் தேர்ட் டேர்ம் மேக்ஸு நம்ம பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்